അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ടതാണിത് കൺ മുമ്പിൽ വെച്ച് സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഭക്തന്മാര് ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സംതിങ് അൺയൂഷ്വൽ ചിലപ്പോ മനസ്സിൽ തോന്നാറുണ്ട് രാജസ്ഥാനിലൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഗസ്നി നീങ്ങിയപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിഗ്രി കുറെ പേര് ചേർന്ന് അവരുടെ മേത്ത് തണുത്ത വെള്ളം വെറുതെ ഒഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവര് പിന്തിരിഞ്ഞോടുമായിരുന്നു ഭീരുത്വമോ അതിഥി ദേവോ ഭവ മനസ്ഥിതിയോ അക്രമിയുടെ മുമ്പിൽ ചൂളിപ്പോയതോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതല്ല സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിഗ്രഹമായ മഹാദേവൻ ഹിന്ദുവിനെ തന്നെത്താനെ രക്ഷിച്ചോളും എന്ന ധാരണയാണോ ഇതിലേതായിരുന്നാലും നത്തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ക്ഷേത്രം പൊട്ടിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം എടുത്ത് ഗസ്നി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ അധിപനായ വീരശൂര പരാക്രമിയായി വലിയ സ്വീകരണത്തോടു കൂടി വിഗ്രഹത്തെ വഞ്ചിച്ചതിന് അവാർഡ് നേടി മുഹമ്മദ് ഗസ്നി തിരിച്ചു പോയി പലരും അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നു അതൊരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ദേവഗൗഡ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത ശിഷ്യൻ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ലോകം കണ്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മതേതരവാദിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് തലശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ തിരുവങ്ങാട് ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് വിട്ട പീരങ്കിയുടെ ഉണ്ട ശ്രീകോവിലിനകത്ത് ഇന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ അനവരതം നശിപ്പിച്ചു വന്ന ചരിത്രത്തില് മലയാളിയായി കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച ആ എം പി കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത്രയും റിലയബിൾ ആൻഡ് ക്രെഡിബിൾ ആയിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ദേശസ്നേഹിയായിരുന്നു കാരണം ദേശസ്നേഹിയായിരുന്നു എന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും ഹിന്ദുക്കളെയും ഒരുമിച്ച് എതിർത്തതിന്റെ ആ രണ്ടാം ഭാഗം മറന്നു ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനിത്തിങ് എന്നാലും ഇതിനകത്ത് തെക്കേ അറ്റം മുതൽക്ക് വടക്കേ അറ്റം വരെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഈ രാഷ്ട്രം അനുഭവിച്ച തിക്തഫലങ്ങളുടെ വേദനയുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവിടെ വന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ വന്ന് വ്യവസായത്തിന് വന്നവര് ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഡച്ചുകാര് ഫ്രഞ്ചുകാര് അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചു രാഷ്ട്രങ്ങള് ചിലരെല്ലാം ഈ നാടിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി പാറച്ചാല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നിട്ട് പോലും ഭാരതത്തെ അവര് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു അതും ഈ നാട് സഹിച്ചു പക്ഷേ ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം നമ്മളെ ഭരിച്ച നാം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടം കാരണം വിദേശികൾ നശിപ്പിച്ചത് ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളുമായിരുന്നു അത് വീണ്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എഴുതിയോ ഉണ്ടാക്കാം സ്വദേശികൾ നശിപ്പിച്ചത് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അതങ്ങോട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യല്ല അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം ഇന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ സംസ്കൃതി ഇന്നും അതേ വിധത്തിലുള്ള ടോർച്ചർ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റൻപത് വർഷങ്ങളായി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയറില് ഇന്നത്തെ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവിടെ വ്യക്തമായ ഭാഷയില് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് ശരിക്ക് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുദേവൻ മാത്രമാണ് ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഇത് വല്ലതും അറിയോ അവരെ പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കഥ അറിയണോ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ മൈക്രോഫോൺ വെക്കും നല്ല മൈക്ക് സെറ്റ് എന്നിട്ട് ചുവട്ടില് 
നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരോടും അവനവന്റെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പറയും ഓം നമ ശിവായ ഓം നാരായണ ഇതിനൊന്നും ആരും വിളി കേൾക്കില്ല എന്നിട്ട് അവസാനം യേശുദേവന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള മൈക്ക് സെറ്റിൽ കൂടെ ചുവട്ടി നിന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇവർ കാട്ടുജാതിക്കാരെ പോലെ പ്രിമിറ്റീവാണ് ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് എന്നൊരു സാധനത്തെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല അയ്യോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും രാമനെയും ശിവനെയും വിളിച്ചപ്പോൾ വിളി കേൾക്കാത്ത ദൈവം യേശുദേവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതാ ശബ്ദം വരുന്നു ഇത്ര അത്യത്ഭുതം പ്രത്യക്ഷമായ ദൈവമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മതം മാറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് അത് മാത്രല്ല വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രതിമ അവര് പെയിന്റ് കണ്ടവരല്ല ഒരു പ്രതിമ യേശുദേവന്റെ പ്രതിമ മരം കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രതിമ കല്ലുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെളി കൊണ്ട് രണ്ടും പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു പറയും സത്യവാനായ ദൈവം വെള്ളത്തിൽ മുകളിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സത്യമല്ലാത്ത ദൈവം വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഒരേ പെയിന്റ് ഒരേ ആകൃതി ഒരേ വ്യാസം ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് മുകളിൽ നിൽക്കും മറ്റുള്ളത് താഴ്ത്തേക്ക് പോകും ധാർമ്മികമാണോ ഇത് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ആഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആര്യങ്കാവ് ചുരം വഴി തമിഴ്നാട് കാണാൻ കൊണ്ടുപോയി ചുരത്തിന്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ബസ് പതുക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ളവര് പറഞ്ഞു ഇനി ബസ് മുമ്പോട്ട് പോവില്ല ബസ്സിന് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണില്ല എല്ലാവരും അവനവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുറെ പേര് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ചെയ്ത മാതിരി അവനവന്റെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു അവസാനം കർത്താവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഡ്രൈവർ തൊട്ട സമയത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ധാർമ്മിക ബോധത്തിന്റെ അടിത്തറയിലേക്ക് കത്തിവെക്കുന്ന വിധം ഈ സംസ്കൃതി ഇന്നും ഇതനുഭവിക്കുന്നു എത്ര എണ്ണമാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ചെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷന്റെ അംഗമായ ജോർജ് തോമസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ജസ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയാമെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ടെലിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് ടെലിംഗ് യു എ ലൈ ഞാൻ നുണ പറയല്ല ബട്ട് വെൻ ഐ വെൻ ടു നാഗാലാൻഡ് ആൻഡ് മിസോറാം ആൻഡ് മേഘാലയ വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ യൂത്ത് ആർ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ടു ഫൈറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ നൈബറിംഗ് വില്ലേജ് who are hindus so that they are converted to christians to my surprise i saw a gang of 1200 people who are doing this and the leader is a christian pastor a father of the church i protested but they did not bend their knees അതേ വരിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനായിത് യേശുദേവന്റെ ചൈതന്യം ചൈതന്യവത്താണ് മാത്യുവിന്റെ വരികളിലൂടെ പോവുക തോമസിന്റെ വരികളിലൂടെ പോവുക ല്യൂക്കിന്റെ വരികളിലൂടെ പോവുക ബൈബിൾ നല്ലതാണ് ഒന്നും അതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സോയബീൻ എണ്ണ കൊടുത്ത് മൈദ കൊടുത്ത് പാൽപ്പൊടി കൊടുത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം 
എന്തിനാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാടിന്റെ സംസ്കൃതിയിൽ അഞ്ഞൂറാമത്തെ തലമുറയിൽ എത്തിയ കുറെ ജനങ്ങളെയാണ് എന്തിനാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തം ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതില് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അഭിവന്ദ്യനായ പിതാവ് ബോംബയിലെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വലി ആസ് ലോങ് ആസ് യു ആർ ദ മൈനോറിറ്റി യൂസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ടു റൂൾ ദ മെജോറിറ്റി വെൻ യു ആർ ബിക്കമിംഗ് ദ മെജോറിറ്റി യൂസ് ദ പവർ ഓഫ് മെജോറിറ്റി ടു റൂൾ ദ മൈനോറിറ്റി അർത്ഥം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എത്ര കാലത്തോളം ന്യൂനപ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്നു ആവശിക്കുന്നത് സ്വീകരിച്ച് മെജോറിറ്റിയെ ഭരിക്കുക എപ്പോൾ മെജോറിറ്റിയായോ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അന്നത്തെ മൈനോറിറ്റിയെ ഭരിക്കുക ഇതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇതാണോ സാമദാന വേദ ദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരമപവിത്രനായ യേശുദേവന്റെ സന്ദേശം ഈ രീതിയിൽ കച്ചവടം നടത്തണമോ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ധാർമ്മികമായ രീതിയില് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് രണ്ടായിരം പേരുള്ള സദസ്സില് ഒരു കഷ്ണം അപ്പം കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും തൃപ്തനാക്കിയ യേശുദേവൻ പവിത്രനല്ലേ ആണ് പരാലിസിസ് വന്നവനോട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അനുഗ്രഹിച്ച ഋഷി തുല്യനാണ് യേശുദേവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്സിനെയും തോമസിനെയും കടയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അനുസരിച്ചവരാണ് എന്തിനാ ഇദ്ദേഹത്തിനെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കൽവരി കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി ആ കുരിശിലിട്ട് ആണിയടിച്ചതുപോലെ ഈ പരമപവിത്ര ഭാരതത്തിൽ വീണ്ടും ആണിയടിക്കുന്നത് ഇത് സഹിക്കാം ഇന്ന് അത് മാറി പല സ്ഥലത്തും സുവിശേഷത്തിന്റെ പേരില് മഹാദേവനെയും വിഷ്ണുവിനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും രാവണനെയും അറുമുഖനെയും ഗണപതിയെയും അവഹേളിച്ച് അവഹേളിച്ച് കളിയാക്കി വന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഒരു വശത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം യേശുദേവനെ പ്രജാപതിയാക്കി വാഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനാ പ്രജാപതിയാക്കിയത് ഇന്ത്യനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നോ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റ് ക്രൂക്കറ്റ് ഫ്രോഡ് ജോസഫ് പടിഞ്ഞാറേക്കര എഴുതിയ പുസ്തകത്തില് ഗോസ്പൽ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കപ്സ് എന്നൊരു പുസ്തകമാണത് ഒന്ന് വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമെങ്കിൽ വായിക്കണം ഹിന്ദുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കത്തിയിറക്കുന്ന പുസ്തകം ഓവർ അഭിമാനം കൊണ്ടും വികാരം കൊണ്ടും പറയല്ല അതിനകത്ത് ഒരു സന്ത് സുന്ദർ സിംഗ് പറയുന്നൊരു വരിയുണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്താ സുന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മരാമൻ കൺവെൻഷനിൽ വരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ വരി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജോലി ഏതെങ്കിലും മതത്തെ എതിർക്കുകയാണോ നോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും അത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ താനെന്തിന് അത് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് വർഷം തപസ് ചെയ്തതാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വേദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ആരണ്യകങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും പതിനെട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വീതമുള്ള വേദാംഗങ്ങളും ആറുപവേദങ്ങളും ഉപാംഗങ്ങളും പതിനെട്ട് പുസ്തകങ്ങളുള്ള മഹാപുരാണവും പതിനെട്ട് ഉപപുരാണവും ഷഡ് ദർശനവും രണ്ട് ഇതിഹാസവും കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും 
പഠിക്കുന്ന ലെവല് വരെ വായിച്ചു എന്തിന് വായിച്ചു ഈ നാടിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചിന്താധാര പൈതൃകമറിയണം ആ സമയത്ത് അത് വായിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ചൈതന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് പദങ്ങളുള്ള വേദങ്ങൾ വായിച്ചു പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കുറെ ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫോൺ കോൾ എന്റെ ശാസ്ത്ര ചെറിയ ജ്ഞാനത്തെ അല്ല ഈ പതിനാറ് വർഷം ചെയ്ത തപസ്സുണ്ടല്ലോ ആ തപസ്സില് ഓരോ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുടെ വരികളിലൂടെയും പോയപ്പോൾ ജഗദീശ്വര അനുഗ്രഹമുണ്ടായി ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നഖശിഖാന്തം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജോസഫ് പടിഞ്ഞാറക്കരയുടെ പുസ്തകത്തില് സന്ത് സുന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നുന്നു വേദന തോന്നുന്നു അറിയാതെ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്ന വേദത്തെ ഭാരതീയൻ ആരെയും തൊട്ടുകളിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല വേദമാത എന്ന പറയ വേദത്തെ മാതാവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അറിവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു സത്യവും അത് തന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കാനോ അറിയാനോ അവസരം കിട്ടിയവര് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോന്റെ ഋഗ്വേദ തർജ്മയെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കുക ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ജ്ഞാനം എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ പഠിച്ച വേദമുണ്ടല്ലോ ജോസഫ് പടിഞ്ഞാറേക്കര പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തില് സുന്ദർ സിംഗിന്റെ വരികള് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ സുന്ദർ സിംഗ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു യജ്ഞോപവീതമിട്ട ഒരു വ്യക്തി ഒരു പിച്ചക്കാരൻ ഭിക്ഷക്കാരൻ അതിനകത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണു അയാളുടെ മുഖത്ത് പലരും ചേർന്ന് വെള്ളം തളിച്ചു അയാൾ ഉയർത്ത് അയാൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കുറെ വ്യക്തികൾ അയാൾക്ക് വെള്ളം കൊടു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അയാൾ കുടിച്ചില്ല പലരും നോക്കി ഇയാളെ തലചുറ്റി വീണ് മരിക്കാൻ പോയ വ്യക്തിയാണ് അയാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് കുടിച്ചില്ല അവസാനം ദൂരെ മാറി നിന്ന യജ്ഞോപവീതമിട്ട മറ്റൊരു ഭിക്ഷക്കാരൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൊണ്ട് ഈ ഭിക്ഷക്കാരന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അയാൾ കൊടുത്തപ്പോൾ തലചുറ്റി വീണ ഭിക്ഷക്കാരൻ അത് കഴിച്ചു കുടിച്ചു സന്ത് സുന്ദർ സിംഗിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി യജ്ഞോപവീതമിട്ടവന് ഊണുലിട്ടവന് യജ്ഞോപവീതമിട്ട ഭിക്ഷക്കാരൻ കൊടുത്ത വെള്ളം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് ബൈബിൾ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കപ്പ് നികൃഷ്ടമായ മാനസികാവസ്ഥയാണത് അത് ഭാരതവൽക്കരണമല്ല പണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ആലുവായിലെ സെമിനാരിയിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ യേശുദേവൻ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് വിശ്വാമിത്രനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ സെൻഡ്യനൈസേഷൻ യേശുദേവൻ ഋഷിതുല്യനായിട്ടിരിക്കുന്നു അറിയാതെ തൊടാൻ തോന്നും അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായ പിക്ചർ അതിന്റെ മുമ്പില് ഒരു വലിയ വിളക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിളക്കിന്റെ മുകളിൽ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പുരുഷ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇന്ത്യനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കുരിശ് ബട്ട് ക്രിസ്ത്യനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വിളക്ക് ആ വിളക്കിനെ ക്രിസ്ത്യനൈസ് ചെയ്തതാണത് കുരിശിനെ ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്തതല്ല അത് ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം യേശുദേവൻ എന്ന ഋഷിതുല്യനായ പരമ പവിത്ര വ്യക്തിയെ ണിയടിച്ച് കെട്ടി തൂക്കിയ കുരിശ് എങ്ങനെയാ പവിത്രാവ ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ആസ് സരയൂ നദി നമുക്ക് പവിത്രമല്ല ശ്രീരാമൻ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും പരമശുദ്ധ ജലം ഒഴുകുന്ന സരയൂ നദി ഹിന്ദുവിന് പവിത്രമാകാതിരിക്കാൻ കാരണം ഗംഗേ ചയമുനേ ചെയ്വ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധിയും ഗുരു ഈ നദിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ സരയൂ നദിയുടെ പേരില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം പവിത്രമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പവിത്രമല്ലാതെയാകാൻ കാരണം 
ശ്രീരാമൻ എന്ന ഈശ്വര തുല്യനായ അവതാരം അതിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുരിശ് അംഗീകരിക്കാൻ ഭാരതീയർക്ക് ഇന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതറിയിക്കുക തന്നെ വേണം